Le cycle de vie de, des données de la recherche est souvent matérialisé par des schémas qui sont parfois un petit peu trop beaux pour être vrais, mais qui ont le mérite de euh, rendre extrêmement clair les cinq grandes étapes de, du, de ce cycle, c'est-à-dire des étapes qui vont de la collecte jusqu'à l'archivage de la donnée. La collecte ou la réutilisation de données existantes est la première étape euh, à laquelle on va euh, se consacrer dans le cadre d'un projet de recherche. Lorsqu'on collecte des données, il est important tout de suite de se créer des outils assez simples qui permettront de euh, savoir ce qu'on a collecté, à quel moment, euh, de les organiser et euh, ces outils seront utiles pour la fin du projet lorsque éventuellement on partagera ces données ou lorsque on devra les archiver pour qu'elles puissent être réutilisées par d'autres. Un bo une bonne astuce à garder pour euh, faire ce travail, c'est de se demander euh, si quelqu'un d'autre doit utiliser mes données au pied levé demain parce que je ne peux plus le faire, qu'est-ce qu qu que cette personne doit savoir De quels éléments elle doit disposer Lorsqu'on produit des données de la recherche, très rapidement se pose la question du stockage de ces données. Le stockage des données, euh, c'est quelque chose euh, à, là encore, prendre en considération dès le début du projet. Et qui dit stockage, dit aussi sauvegarde de données. Vous avez absolument toutes et tous entendu parler de euh, doctorantes et doctorants qui ont perdu leur thèse parce qu'on leur a volé un sac à dos, parce qu'un ordinateur portable a pris l'eau, euh, parce qu'une clé USB s'est perdue. La règle que l'on se donne, qui est pour, pour mémoriser facilement, c'est la règle du 3 de 1, c'est-à-dire qu'il faut réaliser trois copies de ces données, dont une à distance. Ça peut être par exemple une copie sur son ordinateur ou sur l'ordinateur du laboratoire ou sur un serveur du laboratoire, une copie effectivement sur un disque dur externe et puis une copie dans un cloud qui sera sécurisé. Autant que possible, évidemment, les clouds du type Dropbox ou euh, Google Drive seront à éviter. Aujourd'hui, on ne va pas euh, se pencher sur les méthodes d'analyse et de traitement de données qui sont spécifiques à chaque discipline. En revanche, on peut aborder un, un point qui va être commun à de nombreuses disciplines, hein, qui, euh, qui sont euh, les questions qui relèvent du règlement général pour la protection des données, donc c'est-à-dire des données personnelles. Euh, Dès lors que des données personnelles sont collectées, il importe de se mettre en conformité avec le fameux RGPD, euh, soit pour pouvoir les collecter et les conserver durant une durée déterminée, ou alors euh, effectuer des procédures d'anonymisation de ces données. L'archivage des données doit être anticipé dès le début du projet. Dès euh, la collecte des données, il est nécessaire, on l'a dit, de les organiser. Pendant le projet, il va s'agir de déterminer ce qui sera conservé ou non et éventuellement de commencer à faire le point sur la durée de conservation. D'une discipline à l'autre, la durée de conservation des données peut être extrêmement variée, allant de quelques années à des dizaines d'années parfois. Après le projet, il va s'agir de procéder au tri des données dans la mesure où toutes n'ont pas vocation à être conservées. Certaines d'entre elles vont être d'office détruites parce qu'elles n'ont aucune valeur euh, pour la recherche. D'autres seront stockées de façon non sécurisée dans la mesure où elles peuvent être nécessaires un petit moment après le projet, mais, pas, mais elles n'ont pas d'importance particulière. Enfin, il y a un nombre de données qui euh, vont faire l'objet de toute l'attention dans la mesure où ce sont celles qui euh, sont importantes, qui vont être archivées, organisées et qui auront vocation à être, ce qu'on appelle dans le vocabulaire des archives, à être versées dans un entrepôt d'archives spécifique. Les données de la recherche n'ont pas forcément toute vocation à être partagées, mais dans le cadre de euh, la science ouverte, évidemment, tout ce qu'il va être possible de partager euh, devra l'être. Pour partager les données, on a vu qu'il y avait un certain nombre de restrictions dans certains cas, et parfois il peut être difficile de démêler ce qui doit être partagé de ce qui ne doit pas l'être. 
Pour essayer de simplifier les choses, euh, un certain nombre de principes qu'on appelle les principes FAIR sont proposés. Les principes FAIR, c'est FAIR, c'est l'acronyme de facile à trouver, accessible, interopérable et réutilisable. Ces principes, ils ont été imaginés par euh, des équipes dans le domaine de la santé où évidemment les données ne peuvent pas être intégralement partagées. Et donc l'idée de ces équipes, c'était de voir comment on pouvait partager des choses au maximum tout en protégeant ce qui devait l'être. Si je donne un exemple ou deux euh, pour illustrer ce que sont les principes FAIR, un premier exemple de données, on va rester dans, les domaines, dans le domaine des données de la santé, un jeu de données de santé ne peut pas être ouvert. En revanche, ce qui est indispensable dans une démarche de science ouverte, c'est que ce jeu de données puisse être signalé, c'est-à-dire qu'il puisse être retrouvé dans des, données, dans des moteurs de recherche et qu'on sache qu'il existe. De cette façon, des équipes de recherche qui travailleraient sur un même sujet peuvent ensuite avoir euh, un contact avec leurs collègues et demander des accès sécurisés avec une procédure spécifique. Dans le cadre d'un travail de recherche, et notamment d'un projet qui est euh, financé par une agence, il est souvent demandé de fournir ce que l'on appelle un plan de gestion des données. Ce plan de gestion des données ne sera peut-être pas à rédiger dans le cadre d'un doctorat. Toutefois, il est intéressant de savoir ce qu'est ce document qui peut constituer une bonne aide pour gérer ces données. Donc le plan de gestion des données, c'est un document qui synthétise en fait euh, la façon dont vont être gérées les données tout au long du projet. Dans ce cadre, le schéma de, euh, du cycle de vie de la donnée euh, peut être très utile puisque certains plans de gestion des données reprennent cette organisation, à savoir qu'ils vont euh, avoir un certain nombre de questions sur la collecte des données, leur stockage et la sécurisation, l'archivage et, si c'est ce, si possible, le partage des données. Le DMP, c'est un document qui est parfois vu comme un document administratif, mais c'est aussi un document scientifique qui doit être remis, euh, réactualisé à trois moments du projet. Euh, il existe une première version de ce plan qui va être fournie dans les six mois qui suivent le démarrage du projet. C'est une version un petit peu programmatique qui euh, explique ce qui devrait être fait. À mi-projet, une seconde version est éditée et euh, fait une sorte de bilan d'étapes. Et puis, bien sûr, il y aura un DMP définitif en fin de projet pour expliquer les réalisations en matière de gestion de données.